ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ഇ ലേണിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ്ങിലെ നാൾ വഴികളെ കുറിച്ചും പഠിച്ചു ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ സോ ആദ്യമായി ഈ ചാനൽ കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ എന്തായാലും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെലൈക്കണിൽ ഓൾ കൂടി മറക്കാതെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ക്ലാസ്സസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം സോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് പഠിച്ചു നിർത്തിയത് ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായും നാല് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ്ങിനുള്ളത് ഒന്നാമത്തേത് ഗ്രോത്ത് ആണ് രണ്ടാമത്തേത് മോഡേണൈസേഷൻ മൂന്നാമത്തേത് സെൽഫ് റിലയൻസ് നാലാമത്തേത് ഇക്വിറ്റി ഓക്കെ ഇനി ഇന്ത്യ എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യങ്ങളെ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് It is decided on the basis of needs of the society. സമൂഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യങ്ങളെ തീരുമാനിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ നാല് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ കുറിച്ചും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവായ ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ചയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഓക്കെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ കൺട്രി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളുമാണ് അതേപോലെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയാണ് ഓക്കെ സോ ഒരു രാജ്യത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മൊത്തം സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ഉൽപാദനത്തിലെ വർധനവ് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ യു ആർ ഫാമിലിയർ വിത്ത് ദ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടെറിഷറി സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ എക്കണോമി നമുക്കറിയാം ഒരു എക്കണോമിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് സെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൈമറി സെക്ടർ സെക്കൻഡറി സെക്ടർ ആൻഡ് ടെറിഷറി സെക്ടർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഇസ് മെഷേർഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ദീസ് സെക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു എക്കണോമിനെ മൂന്ന് സെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഈ ഓരോ സെക്ടേഴ്സിലെയും ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഗ്രോത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിനെ അളക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന വാക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാത് സെക്ടേഴ്സിലെ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപാദനം എന്നാണ് ഓക്കെ നൗ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സ് എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സ്പോർട്ട് എക്സെട്ര contribute to economic growth ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഉൽപാദനത്തിലെ വർധനവ് അതേപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിലെ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് പിന്നെന്താണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇമ്പ്രൂവ് ആകുന്നത് ഹോസ്പിറ്റൽസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കൂടുന്നത് അതേപോലെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സും എനർജി പ്രൊഡക്ഷനും എക്സ്പോർട്ടും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുമ്പോൾ അത് എന്തിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും മനസ്സിലായല്ലോ നൗ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ് ആസ് ഇറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് ടു നാഷണൽ പ്രോഗ്രസ് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ്
So, in the Namuk, India Day Economic Planning in Day, Rendamate Objective Aya, Modernization Alengil, Adunika Valkaranate Kurchu Padika. Okay. Developments in machinery and technology have led to increase in productivity and simplification of manual labor. Namukariam in the Manishadi the Ne Ella Kariangalum Chaina the Nepagaram, Namalapala Kariangalkum, Machinesum, Adepolatane, Technology Okiano, Biogikinada. Alay. So, in the machines and the technology and developments in the sectors and the productivity increase and the manual labor simplify and the manual labor simplify and the manual labor simplify and the the manual labor simplify and the manual labor simplify and the machines and the machines and the Modernization is making use of latest technology. Modernization alengil Aduniga Valkaranam Kundenda Udeshikinada Aduniga technology Ubayoga Pedituga Enadana Modernization Kunda Arthamakunada Ada either Aduniga Sange Diga Vidigale Ubayoga Pedundiniana Modernization Alengil Aduniga Valkaranam in the Parainada. Okay. Now, modernization has improved the pace of travel and movement of goods. Modernization vannadil oude, namukk traveling easy a kanayit saadhikin oundu. Adhe pole thanne, oiru sthalathu ninnu matturu sthalathek goods alengil charek eluppathil ethi kanayam saadhikin oundu. It has brought economic progress and saving of time. Modernization lode economic progress kaiveri kan saadhikju, adhe pole thanne, samayam labi kanayam saadhikju. One of the things that we have to do is to get a little bit of 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 a little now, modern means of communication improve the living conditions and security and bring government services close to people without delay. In the middle of the day, modern means of communication is the same as the same as So, the Now, modern means of communication improve the living conditions and security and bring government services close to people without delay. So, in the name of the modern means of communication is the same as the same as the same so, Adhuniga Varta Minimaya Sadhigal, Namala Enginoki and Sahaikunada. Namuda living conditions improve Akan Sahaikunada. Adebola Namuka security alengal Surekshadatan Algunada. So, Enginiani communication means Namuka Surekshadatan Algunada. Namukaria, Kutigaluda Surekshaki Vendula, toll free numbers and available on a Adebola Strigaluda Surekshakula, toll free numbers available on a Angana Macha Pala Megalagalum, Sureksha Sambadamaya. Kairingal communication means lude namukale bikinunda. Ade boladane it brings government services close to people without delay. So idin or example an Akshaya centers. Government services in Elupatil Namukha Akshaya centers lude online it apply to either Lebikinunda. Shiriana law. Now, modernization is not only using latest technology, but also making a change in perception of the society. So, modernization is not only using latest technology, but also making a change in perception of the society. Now, modernization involves protection of women's rights, social security and openness to social changes. So, modernization is the same as the technology and technology and machines. That is why we open the rights and protect the social security. 
പിന്നെ എന്താണ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുക സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മോഡേണൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആധുനികവൽക്കരണം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക ജസ്റ്റ് പുതിയ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മെഷീനറി ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല സൊസൈറ്റിയിൽ കൂടി ആ മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ കൂടി ആ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമ്പോഴാണ് മോഡേണൈസേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ സോ ഇനി നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ള സെൽഫ് റിലയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വാശ്രയത്വത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഡു യു ഹാവ് എ കിച്ചൺ ഗാർഡൻ അറ്റ് ഹോം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു അടുക്കളത്തോട്ടം ഉണ്ടോ ഇഫ് യു ക്യാൻ ഗ്രോ വെജിറ്റബിൾസ് യു ആർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓൺ മാർക്കറ്റ് ക്യാൻ ബി മിനിമൈസ്ഡ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം പച്ചക്കറികളൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചാൽ മാർക്കറ്റിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനാണ് ഓക്കെ സോ അതിലൂടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇറ്റ് എനേബിൾസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോർട്ട്സ് ആൻഡ് ബ്രിങ്സ് എക്കണോമിക് ഗെയിൻ സോ അടുക്കള തോട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻപുട്ട് ഒന്നും നൽകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ കുറച്ച് സമയവും അതേപോലെ കിച്ചണിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്ന വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ അടുക്കള തോട്ടം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എക്കണോമിക് ഗെയിൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതലായും മാർക്കറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല ശരിയാണല്ലോ നൗ യു ഹാവ് ലേൺ അബൌട്ട് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പോപ്പുലേഷനെ ഫീഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നില്ല സോ അന്ന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിരുന്നത് അവർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓൺ അതർ കൺട്രീസ് ഫോർ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ഹാസ് വേഴ്സൺ ദ സിറ്റുവേഷൻ സോ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷനെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ആഹാരം നമ്മൾ മറ്റ് കൺട്രീസിൽ നിന്നും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് സോ അത് ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമിനെ തകർത്തിരുന്നു അന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഓക്കെ now the aim of self reliance is to attain self sufficiency in agricultural industrial and service sectors using the available resources and to avoid foreign dependence so self reliance allengil swasrayatham kond endan uddeshikkunnathu നമുക്ക് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാകണം ഏതെല്ലാം മേഖലകളിൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിൽ അതേപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിൽ പിന്നെന്താണ് സർവീസ് സെക്ടേഴ്സ് ഇതിലെല്ലാത്തിലും നമ്മൾ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കണം അതായത് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫോറിൻ ഡിപ്പെൻഡൻസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ നൗ സെൽഫ് റിലയൻസ് ഇൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ബേസിക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് എനർജി വിൽ ഹെൽപ്പ് ദ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ നേഷൻ സോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സെൽഫ് റിലയൻറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തിലേക്ക് നയിക്കും രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിലേക്ക് നയിക്കും അതായത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റ് രാജ്യത്തെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ വരുമ്പോൾ തന്നെ അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവായ ഇക്വിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ തുല്യതയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഓക്കെ സോ ഈ ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ബേസിക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം സോ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബേസിക് നീഡ്സ് ഒന്നാമത്തേത് ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരമാണ് രണ്ടാമത്തേത് വസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോത്തിംഗ് ആണ് പിന്നെന്താണ് ഷെൽട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം പിന്നെന്താണ് ലിറ്ററസി അതായത് നമുക്ക് വേണ്ട ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓക്കെ സോ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബേസിക് നീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നൗ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി വിൽ ബി അറ്റെയിൻ വെൻ ഓൾ സിറ്റിസൺസ് റിസീവ് ബേസിക് നെസസിറ്റീസ് ഓഫ് ലൈഫ് സച്ച് ആസ് ഫുഡ് ക്ലോത്തിങ് ഷെൽട്ടർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഹെൽത്ത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് റൈറ്റിയസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ഇക്വിറ്റി എന്ന 
പിന്നെന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഹെൽത്ത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് റൈറ്റേഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത് അതായത് സമൂഹത്തിൽ ധനം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം ഓക്കെ സോ ഈ ബേസിക് നെസസിറ്റീസ് എല്ലാം എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാകുമ്പോഴാണ് ഇക്വിറ്റി എന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് അറ്റൈൻ ആവുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ നൗ ensuring equity is essential for people to benefit the fruits of growth modernization and self reliance so nammal aadyam padicha moonu objectives edokkayirunnu growth modernization self reliance alle so ee growth um modernization um self reliance um kondulla ubagaram nammada society le aalukalku lebikkanam engil nammal endu koodi ensure cheyanam equity koodi nadappilavunnundu ennu urappu varuthanam engil maatramana aadyathe moonu objectives kondulla gunam nammada society ku lebikkeyullu okay so endana equity allengil thulyada ennu manasilayallo ella citizens nu basic necessities of life lebhyamagunnundu ennu urappu വരുത്തുന്നതാണ് എന്ത് ഇക്വിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ തുല്യത എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് അല്ലെ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ച മോഡേണൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക വൽക്കരണം പിന്നെ മൂന്നാമത്തേത് ഏതായിരുന്നു സെൽഫ് റിലയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വാശ്രയത്വം പിന്നെ അവസാനമായി പഠിച്ചത് ഇക്വിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ തുല്യതയാണ് ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റായി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാരെ എന്തായാലും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് സോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നത് വരെ